Da sage ich, guten Morgen. Morgen, Erika. <lacht> Was ist für jou belangrijk in eine Frau? Es ist makkelijk um für jemanden zu sagen, Jij staan in een zeker verhouding met iemand. En als zeker verwachtingen wat die persoon dat van jou kan nemen, maar dat is niet zo so eenvoudig. Nie. Ik denk als goed moet weet, dat is goed wat voor mij belangrijk is in een verhouding. Dus ik moet die andere persoon kan vertrouwen. Denk je vertrouwen is belangrijk? Oké, okay, geloof je dit niet? Oké, okay, misschien praat ons volgende week over vertrouwen. Ik denk, het is belangrijk dat iemand Godse prentje over jouw leven moet raak zien. En niet alleen je prentje. Ik denk, denk, het is belangrijk dat jij in die verhouding kan zien dat dit opbouwend is. We zien niet hoe dat dat vertrouwen moet wees nie, maar ook eerlijkheid. Maar dan zal ook elke persoon in je persoonlijke behoefte is wat jij heet rondom specifieke verhoudings. Dus bij de loyaliteit, daar is, daar is ik grenzen. Interessante ding, meeste van die tijd wanneer ik met mensen zit in hevelijke issues of gezet heet, ik doe het niet meer een nieuwe basis niet maar wanneer ons praat over communicatie, dan sê die ouwer nie, maar mijn vrouw uh, brengt niet van mij koffie in die ochtend niet. Dan zeg ik, het jij die dag toen jij en jouw vrouw besluit dat jullie gaan trouwen, het jij van gesê, mijn liefie, dit is een verwachting. Wanneer ik daar ring aan jouw vingers zet, betekent dit ik krijg koffie in die bed. Want misschien zou zij anders denken over hierdie ring. Wanneer jij daar ring aan jouw vingers zet. Je ziet, ons gaan met verwachtingen en een verhouding in, zonder dat die andere persoon weet wat ons verwacht. En zonder dat hulle toestemming geeft. Maar niet al mensen zijn alsjeblieft. Huh? Weet je, met ons verhouding met God is diezelfde. Ons het zekere verwachtingen van die Heer. En ons zekere prentjes wat ons het van God. En wanneer ons die verwachting het, maar dat is iets wat hij nooit gezegd nie, dan is ons soms te leergesteld. Want die verhouding wordt gemeet op ons verwachting, niet op die grenzen of die basis waar God eindelijk naar ons te komen, die verhouding. En dus ik in hierdie, in hierdie reeks praat ons oor die openbaring van God zijn hart voor ons. Leef oorspronkelijk, leer, leef volgens God zijn oorspronkelijke plan en doel van mijn leven. Want dit is die grenzen wat hij kom neerzet het. En als ik niet geloof, God is goed niet. Dan tek moeilijkheid. Als als ik gloed dat God zijn karakter een of ander vloo in het, dan gaan ik niet in verhouding met hom wil wees nie. Dan wil ik om ieder dien als ze God van afstand, want ik vertrouw niet dat zijn karakter zo so is dat dat ik in die omgeving en in die spasie my leven niet net met hom wil deel nie, maar alles van wil gee nie. Ik denk dit is een van die groot uitdagings wat ons niet oor wil praten in ons eie leven nie. Je ziet ons belei God en ons sê alles is waar van hom, maar wanneer dit in ons leven uitspeel, is het soms zo so moeilijk, want hoe kan ik die here vertrouwen met hierdie ding? Is God rechtig goed? Kijk naar mijn bier, want kijk hoe gaan het met daai en daai en dien die here nou al vir ewig. En kijk wat ze krisis hulle gaan. En dan begin jou theologie en jou, jou externe perspectief, jou realiteitsprinkie begin met mekaar bots, en op die einde van die dag is dit eindelijk wat hier aangaan, in my en jou hart, wat bepaal, hy is die oorsprong van alles. Hij is die een wat op die einde gaan bepaal, waar, waar jou denken is, waar jou vertrouwen is, en waar alles is. Je ziet dit is nie my logica en my denke, en, en daar goed nie, dit is die vreese, en die keuze, en die oorsprong van gedagtes van mijn hart, wat la opgemaak is, wat in een situatie gaan laat uitspeel, of ik God vertrouw, of waar ik God zie, waar hij een positie is in mijn prinkje. Dus ik kom ons die laatste paar weken gezels het weer redelijke controversiële goed, maar het gaan alles weer Godse karakter. 
Want jy sien, die, die Bijbel is baie duidelik, in Hebreërs 11 vers 6 sê hy, dit is, sonder geloof is dit onmoendlik om God, ek hou van die ou manier, te behaag. Ek wil my vrou behaag. Dit beteken tevrede te stel. Dit beteken nie net om tevrede te stel tot de standaard nie, maar om tevrede te stel op een punt van genot, blijdschap. Je sien, om tevrede te stel is amper nou maar die Afrikaans wat kort skiet. Om te behaag beteken met trots tevrede te stel. Dus kijk my kind, kijk wat doen my kind. Ons nog een woord uitvind, Miller, jy is goed met die goed. Ons kan daar werken. Wat gloe jij van God en wat gloe jij oor God? Ons praat in hierdie seizoen oor die vrees van die Heere en God is een jaloerse God, het ons reeds gepraat, maar vandaag wil ik met jou praat oor die almacht van God ten opzichte van zijn liefde. Ik denk dus, wanneer dit toegepast wordt in je leven, het is so makkelijk om te zeggen: ja God is almachtig, God is amazing, God is fenomenaal, maar die oomlik wanneer daar van die toepassing gepraat wordt van God, zijn almacht ten opzichte van zijn liefde, is dit juist van die plekken waar die grootste kwelvrouw ontstaan in mensense levens. Ek wil jou vat na Markus 12 vers 29 tot 31, waar Jesus die, um, die skrif en wetgeleerdes antwoord, jy van die ouwens vraag vir hom, wat is die groot gebod? En hy sê, die eerste van alle geboeie is, hoor Israel, die Heere onse God is die enige Heere, en jy moet die Heere jou God liefhe met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en met jou hele wees en met alles in jou. En die tweede wat hieraan gelijk is, is jy met jou naaste liefhe soos jouself. Ek het voorheen hierdie ook al genoem, maar ek wil het net reiterate, daar is daar een mooi woord. Dat as jy hierdie eerste sin uitgooi, hierdie eerste deur, hoor is daar, hoor mooi, hy sê die eerste van die geboeie is dubbelpunt. Dis die begin van die gebod. Die gebod is nie, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, siel en verstand, en jou hele wees nie. Die begin van die gebod is, die eerste van al die geboeie is, hoor Israel, die Heere onze God, is die enige Heere. En, hoekom sê hy dit? Hy sê dit, want dit is wat jy in jou hart moet verstaan. As jy nie dit in jou hart het nie, dan word dit een vrees gedreven iets. Dit word een gemanipuleerde iets. Om mense in God lief te hee, word een moed ding, dit word een slechtvoel ding, dit word een ding wat jou nooit op een plek sal sit van heerskap en oorwinning nie. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor, en in jou gedachte wereld wil jy die hele tyd terug gaan en jou hart kruisig, maar eindelijk kan jy nie vanuit jou gedachte wereld jou hart kruis nie. Jy moet vanuit jou hart begin lewe. Jou grootste besluite gaan le in jou hart, want dit is waar jou oortuigingskracht le. Jy sien, ek kan een besluit hier maak, maar as hy nie in my hart gaan le nie, dan is dit net vir een oomlik. En wat die Heere sê eindelijk is, glo jy met jou hele hart, met jou hele siel, en met alles in jou, dat dit wat hier staan, die Heere onze God is die enige Heere, wat insluit. Hy is die skepper van die heel al. Hy is bo alle dinge, sy goedheid eindig nooit. Hy is die enige God, dit beteken sy wil is die enigste wil. Hy is die voorstander van sy wil. So, as hy daarna sê, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, al jou weese, en die tweede wat hy mee saam gaan, is jy met jou naaste lief hee soos jouself, dan sê God, want ek het jou lief, met my hele hart, met my hele weese en alles wie ek is. Jy kan my net lief hee op grond van my liefde vir jou. Gloe jy dit hier? Of gloe jy dit hier? Die toets vir die lewe is wanneer jy dier zwaar tye gaan. Krisis is jou vriend. Ek sit nou die aand en ek praat met CCP ouwens en ek vraag vir hulle sekere vraag. En een ou sê, dit is vir my geweldig verblijdend om te sien hoe geseend ek is met wat die Heere in my leven gedoen het en hy is heel te mal reg. Ek sê vir my, onthou net, jy kom uit de wereldbeskouwing uit wat jou leer dat om te sien dat dinge goed gaan met jou beteken dat God goed is vir jou. Dis hoe ons westerse wereldbeskouwing is. Maar het jy geweet in een oosterse mindset in die midde ooste is dit soms nie die geval nie. 
in een oosterse mindset, in hulle kultuur, ook christene sê, ek is so dankbaar vir al die krisisse wat oor my leven gaan, want God vertrouw my daarmee. Die ou waarmee dit visies goed gaan is, 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 nou, is dat nie so betrouwbaar om hierdie krisisse te kan hanteer nie. Het jy al so daan gedink? Ons wereldbeskouwing bepaal baie keer wat ons hart aangaan en hoe ons in ons hart voel. Maar die groot gelijkmaker is, as Godse liefde in jou hart is, en jy glo, hy is rechtig lief vir jou boe alles, en dit is die verwijzing waarvan af ek leef nie, waarna toe ek leef nie, dan is krisisse of oorwinninge in my leven nie meer een factor nie. Hy meen, oe, as jy nou stil raak, jy gaan nou nou baie stil raak, ek is blij as jy het lippen nie, Aan het maandag nou gebeur. Oké. Okay. Kom, ons gaan daar nou uitsort hoor. So, kom ons praat oor God sal mag. In 1 Koronieke 29 vers 11 en 12 is daar hierdie wonderlijke uitdrukking. Aan u Heere kom toe die grootheid, die mag en die heerlijkheid en die roem en die majesteit. Is dis een paar greid woorde. Ne? Ja, alles in die hemel en op aarde. Aan u Heere kom toe die koningskap en die selverhooging as hoof oor alles. Dis, dis al mag, oké. Okay. Maar nou gaan hy verder in vers 12 en hy sê, en die reikdom en die eer kom van u en u heers oor alles. En in die hand is die kracht en die mag en in die hand is dit om alles groot en sterk te maak. As jy gaan kyk enige plek in die Bijbel, wat van Godse almacht gepraat word, en daar word verwijs daarna na die intentie, is dit, hy gebruik sy almacht vir die goeie. Het jy het daar raak gelees? So wie vertel vir my en jou, dat hy sy almacht gebruik om ons te verwoes? Sit hy op hierdie skouwer? Of op die skouwer? Of soms in my oor? Die duivel of my verlede, of omstandighede om my. Die eerste plek waar ons begin twyfel aan Godse goedheid, is as dit nie goed gaan met ons nie. En hier sê het, sy alles wat hy doen, is eindelijk om sy heerlijkheid vir ons te wees. In openbaring 1 vers 8 word daar van Christus specifiek gepraat, want Christus is die openbaring van Godse almacht. Hy het sy liefde kom wees op hierdie aarde. Hy het in nederigheid die almachtige God verteenwoordig, Vader. En hy het in opgevaar en gaan sit aan die rechterhand van God in die plek van heerskapie en die almacht van dit wat die Vader om oor aangestel het. En daar sê hy in openbaring 1 vers 8, baie bekende gedeelte, ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, sê die Heere. Dit is en, was, en, en wat was en kom, die almachtige Daar is niks wat ons kan laat twyfel oor Godse almacht in enige fase van die openbaring van wie God is. Nie. Die uitdaging is dit. Nou kom die realiteit. Nou kom my ou nou sê, as God dan almachtig is. Hmm. En hy is lief, soos jy sê, koot. Hoe kan het wees dat daar slechte dinge nie op die aarde is? Hoe kan het wees dat daar boosheid is? Want as God almachtig is, dan moet sy bose en goeie gemaakt het. Jy kan moes nie sê, God het alles gemaakt. En als boosheid in die wereld, maar God het het nie gemaakt nie, want dan betekent het God is nie almachtig nie. Het jy al daar redenatie gehoor? Jy moet meer uitkom hoor. Oké. Okay. Hou op om by die selgroep die hele tyd te keier. Gaan keier een bykie met die ons met wie ek keier. Gaan een bykie baar toe. Oké, okay, dis nie waar ek keier. Maar gaan, jy sien, jy gaan groei in jou geloof, wanneer jy nie in, net met jou maaikie sit, jy gaan praat met jou wat nie van die Heere hou nie. Dan ga jy sien hoe vinnig lees jy bybel. Dis die vraag op ouwense lippe. Nou goed, ek het gegaan, 
Hulle sê, met altyd naar die mense kyk as jy praat. Ek het gegaan, dit het, en ek het hierdie fantastische, vier vaste, vier veg baaikie, gemaakt. Geen vlamme kan dierom kom nie. Ek het het gemaakt uit, plastische vuilgoedsak uit. Krachtig, hè? As jy een soek, ek sê jou kwoteer. Kijk. Ach, Adeline, terwyl jy nou hier is en jy is by metamorfe, wil jy nie my kom join hier voor nie, asjeblief. Kom ons geef haar lekker aan dit lap, dan gaan sy oortuig wees om te kom. Sy is een introvert, hoor. So, kom ons lap hard. Kom ons lap nog harder. Daar sê, you can do it. <laughs> yes. <laughs> Jy moet my in die licht kom staan. <laughs> ek en sy het altyd so deel aan en sy wen altyd na. <laughs> ek weet nie wie jy my gaan terugkryn. <laughs> Kijk af vraai mense na. <laughs> jy moet nie lach gee, hulle is die snaaks. <laughs> Trek vir my hierdie vier vaste baikie aan. Ek weet, jy is een meisiekind van geloof. Ek hoor als een roeping op jou leven. Ek hoor die Heere het sikke amazing plannen met jou. But put your faith Wee jou melties, maak gau gau toe daar, want daar gaan vieren kom, nee, ek gaan nou een vlam in die brand steek. Oké, okay. jy moet nou mooi hier so werk. Draai gau gau om vir oom kwit, dankie. Ha, maar kan geen vlam hier kom nie, nee. So, hasa, jy lyk soos een ninja. Oké, okay. nou, ek gaan nou een vier maak, een massieve ding in die brand steek. So, 2000 graden Celsius, oké. Okay. Maar ek sê vir jou, jy kan my glo, daar gaan niks hierdie verbrand nie, ok. It's your right. Yes. <laughs> nou, as het een ding gau gau, is hy warm? Is hy nog nie warm? Kom ons wacht so'n bykie. Is hy nou warm? Ok, hy is warm. Ek het een sker gebring, nee, eerst kom ons maak hierdie baie baie beter. Kom ons geef vir jou bykie ventilatie gaten. Jy sien, jy het bykie ventilatie nodig hier so. Huh? Ja, nou is het nie meer so warm nie, nee. kom ons snuis om hierdie af. Rihanna, jou sker is in sy kanone noor. Ok, so nou kan ons hierdie vier aansteek. Nee, 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 hy is ook nie aan nie. Sien jylle iets wat ek sê? Ek gaan, ek gaan jou nou verloos. Kan ons haal een lekker aan dit lap gee. Baie dankie Adeline. Ek sal vir Meta Morfou een brief stuur en sê, jy slaag met lof hoor. Hier sy nou nie. Hierdie vier vaste baikie is gemaakt dier my om vier uit te hou. Maar toe is daar hierdie behoefte vir beter ventilatie. En toe snu ons een gat in dit. Dis hoe evil werk. God maak goed, perfect en goed en mooi. En dan kom iemand en sê ek hou nie van die manier hoe dit gemaakt is nie. Ek gaan dit aanpas dat dit vir my pas en dan snu jy een gat in hierdie prachtige baaikie. Jy sien, boosheid is nie a, iets op sy eie nie. <laughs> Daar bestaan nie soos, iets soos boosheid op sy eie nie. Boosheid is altyd die verwrongen prentjie van iets wat heilig is. Die Satan kan nie skep nie. Die Satan kan nie maak nie. Hy kan net spoil. Ok. Een ander verwysing by voorbeeld, is het jy geweet, jy kan nie duisternis meet nie. Jy meet licht. Totale duisternis, sê daar is geen licht nie. As jy vir my duisternis meter kan bring, sal ek baie blij wees. Maar jy meet aan die gebrek aan licht, word duisternis gemeet. Want dit, duisternis is niks. 
Licht is energie. Dit is lewe. Amen. Daar sê, jy is met my. So duisternis is die gebrek aan licht. Evil is die gebrek aan heiligheid. Aan Godse openbaringskracht. So God het nie evil gemaakt nie. God het volmaak gemaakt. En alles wat hy gemaakt het, het hy gemaakt voor een goeie doel. Daar is nie een ding wat boos is wat God gemaakt het nie. Maar boosheid is die gebrek aan God, sy plan, sy heerskapie en openbaring. Toename in duisternis en in gate in die baie is wanneer die skeppingsdoel verwrongen is teen oor wat God gemaakt het. Daarom is God nie die outeer van boosheid, evil en die goed nie. En dis ek om daar niks boosheid in om kan wees nie. <laughs> Want hy is licht. Hy is die licht vir die wereld. Is ek een wiekie diep vandag. Oké. Okay. God wil jy sê, een mens moet sien. En getuig dat hy almachtig is en goeie goed doen. En dis ons rol op hierdie aarde. In Psalm 92 vers 12 tot 15 word daar hierdie precies uitdrukking gegee, waar die Heere eindelijk sê, ons leef in een wereld wat so lyk, maar ek het vir jou kom gee die heelheid. Jy is my oplossing om te wees hoe lyk die heel baie. Jy is daar om die boosheid te oorkom op die aarde. Ok, vers 12, the righteous will flourish like the date palm, long-lived, upright, and useful. They will grow like a cedar in Lebanon, majestic and stable. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Growing in grace, they will still thrive and bear fruit and prosper in old age. They will flourish and be fat and very green. Ons praat nie van skalfet nie. Die vettigheid van die salving, is oud testament. Vital and fresh, rich in trust and love and contentment. They, the righteous, are living memorials to declare that the Lord is upright and faithful to his promises. He is my rock and there is no unrighteousness in him. Wow. Wanneer my hart op een plek kom, waar ek sê, ek vertrou God rechtig, want ek glo met my hele hart, met my hele siel, my hele verstand en my hele wese, dat daar geen ongerechtigheid, geen valse pretensies, geen slechte gedagtes, by God oor my is nie, dan kan ek begin leef, as een getuie vol. Wanneer ek nog twyfel oor hierdie goed, is ek in slavernij. Dan val ek vir die leen. Hy karakter van God is in sy liefde. En baie keer sê ons, as sy gerechtigheid daar is, dan beteken het sy liefde staan terug. Nee, dit is nie so nie. In 1 Johannes 4 vers 7 en 8 skryf Johannes, hy sê geliefd is, laat ons mekaar lief hee, want die liefde is uit God, dis uit sy hart, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, uit God sy hart, is jou hart gebore, en ken God, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde, dis wie God is, ek het een kese in my leven, oor alles, maar die dag as my hart nie oortuig is, dat God liefde is nie, dan twyfel ek in die karakter van God, en dan vertrouw ek om jy. Amen. En dan gebeur goed om my, en dit bepaal wat hier aangaan, want sy woord, sy gees het nog nie uitgesorteer, van waaraf ek na die lewe kyk nie. Die tweede vraag is, as God liefde is, hoe kom gebeur slechte dinge met goeie mense? 
jy dit al gehoor? Het jy? Het jy dit al gevra? Partij mense sê God bestaan nie. Want as God liefde is, en hy is goed, en hy is almachtig, hoekom het hy nie gekeer dat ek nie siek word? Hoekom het hy nie gekeer dat ons derde kind doodgebore word? Hy kon het keer. Hoekom het hy nie? Die sien, daas, ek, my vraag is nie eindelijk oor my dode kind nie, my vraag is oor Godse integriteit. My kind wat oorlede is, is net die, die, net die, die manier hoe ek Godse integriteit bevraag teken. Dit is hoe dit in my mond speel, want in my hart is dit nog nie uitgemaakte saak. As kom baie ons wat kerk toe gegaan het, kom op een punt, want hulle dier die krisis gaan, wat sê God bestaan nie. Want as hy liefde is, en as hy almachtig is, dan maak dit nie sin nie. Sy vrug sak. En nou ons kom en sê, God is swak. Hy is nie so almachtig nie, want God kan nie beheer vat oor iets nie. As hy dan liefde is, hoe werk dit? Dat hy nie my saak na kyk nie. Jy sien, boosheid. Staan teen oor liefde. Dit is een gebrek aan liefde. Dit kan nie vorm vind nie. Dit verloor vorm. Boosheid is die gat in my mondering. Ongerechtigheid en onwaarheid is die, is die plek waar dit nog nie in my hart is nie. En dit bring bose gedagtes in my leven. Dit het een gevolg. Jy sien almag en verdraaide liefde as dit ingryp met alles, met al my krisisse, dan is God een manipuleerder. Hy gee ons heerskap hy, hy kom met Adam en Eva nie, ek, ek, ek wil dit sommer so vir verduidelik, as drie goed, eerste ding is, hy, hy die God, God die mens in heerlijkheid gemaakt, in, in, in Genesis 1 vers 27 sê hy, Adam en Eva, die mens, het God gemaakt en dit was goed. Hy het hulle ons gemaakt na sy beeld en sy gelijkenis. Hy het ons gemaakt met die kapasiteit om die volheid van sy leven te kan uitleef. Tweede ding wat hy gedoen het is, hy die mens die voorrecht gegee om te heers oor die skeping. En hierdie is die ding waar al hierdie vraag skeef loop, van hoekom, gaan het, hoekom gebeur slechte goed met goeie mense? Ons dink altyd, en, en die, die goedkoop antwoord is ja, want um, jy weet, dis die natuur, en dis dit, en, 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 nee, 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 ja, dis die gevolg, maar kom ons praat, ons praat ons eerlijk met mekaar vandag. Kijk, die Heer het ons nie net die geleentheid gegeven om te heers nie, maar ook die vrug van ons heerskapie oor die skeping te kan beleef. Hy het vir ons drie goed gesê, hy het gesê, eerstens, ek maak jou om vir my te leef. Ek gee jou een maat, ek gee om een verhouding met ander te leef, saam met my. En derdens, gee ek jou en jou maat die autoriteit om oor hierdie skepping te heers en my heerskapie te sien uitspeel soos een volledige baaikie, soos een volledige lewe, binnen my wil, binnen my raamwerk, want ek is die goeie God, my hart is goed, ek is die God wat seen, ek is die God van oorvloed, maar ek gee jou die kese, wat jy doen met die skeping, <laughs> maar jy gaan nie vrug dra van dit, want leiderskap het altyd gevolge, hallo, wil jy jou kind groot maak, dat hulle goed doen, en as hulle dan die gevolge van goed moet dra, dan vat jy net die gevolge weg. Denk jy, jou kind gaan ooit iets leer? Ek denk jy maak een swakkeling groot as jy doen, moet dit nie doen nie, as jy het doen, hou op! Jy maak een loser groot. Mama, kry die seen van jou rokspand af, hy moet een vrou kry. Hy moet sy broek dra. Daak praat ek met iemand hier. Die 
Heere wil nie hee, dat ons skypkouts moet wees vir die gevolge van ons zwak besluit en nie. Hy wil hee, ons moet sy autoriteit opneem en heerskap hy vat van dit man. He is not a bailout God. Hy is nie een wat nou maar met plastic kom en hy vat typ. Waar is my typ? Julle sien ek is geriek. En hy plak met selle typ al die gaaikies toe. Selle typ gaan brand. Hy kom en hy sê, ouwens, julle droog gemaak. En dit is nie net Adam en Eva nie. En julle dra die gevolge in, in julle verhouding met my. Julle sien die gevolge in verhouding met mekaar. En julle sien ook die gevolge van julle acties in die natuur. Hoe dit uitspeel in anderse levens. Jy sien, dit is makkelijk om te sê, ek gaan haal kool uit die grond uit en brand het en maak elektrische tyd. En as mense syk word van hulle long en dan blameer hulle God. Dit is makkelijk om uranium te gaan uithal, dit is makkelijk om goed te gaan gebruik en sê, maar weet jy wat die Heer het gesê, ek moet die grond bewerk. Weet jy wat, as dit vernietig, dan is jy bezig om God dit te snui en God sy plan vir iets. En die gevolge is, men ander brand. En jy nie. Hoor jy so in Romeine 1 vers 21 tot 25, sê, Paulus het vir die ouwense Rome, hy sê, omdat hulle, dis die mensdom, alhoewel hulle God geken het om nie as God verheerlik, of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorleggingen en hulle onverstandige hart is verduister, hulle hart is verduister die gevolg daarvan is terwijl hulle voorgeet dat hulle wijs is het hulle dwaas geword en die heerlijkheid van die onverganklijke God verander en die gelijkvormigheid van die beeld van een verganklijke mens en van voels en die viervoetige en kruipende dieren dit is nie net beelde wat gebouw word om dieren te aanbid nie Dit is veel weier as hierdie. Huh. Jy sien wat gebeur het is, die mens het die mens aanbid. Die opinie van ander het belangriker geword in my leven as Godse opinie oor my leven. Dit is om een gat in die baaikie van Godse verantwoordelijkheid te snui in jou leven. Dit is om God nie eerste te stel nie. Nou kom je groot gebod uit. Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jelle hart, jou jelle siel, jou jelle verstand en al jou weese. Want als jy weet ek is goed, zal die opinie van jou bierman nie saak maak nie. Die opinie van jou bierman, as sy opinie nie, my opinie is nie, ek praat nie van die Heere sy opinie nie, dan is dit nie die moeite waard nie. Amen. Jy sien, dan wil ons, dan, dan wil ons as mense soms op een plek kom waar ons beter voel oor ons self. En een van die plekke is, is waar ons skuld maak vandag op morgense inkomste, so dat ons vandag een leven kan hee, wat ons nie vandag verdien nie. Die Bijbel is baie duidelik al oor, jy kan nie God en mam ondien nie. Ek wil vir jou sê, as jy skuld het, financieel, wat jou terughou, van Godse drome, dan sê en slaver nie. Kla! Koot, ek kan nie my tiende betaal nie, ek het te veel skuld. Wel, hoe lyk jou baie pel? Misschien moet jy iets daan doen. Jy sien, Jesus het gesterf so dat jy in autoriteit kan opstaan en beheer vat oor jou leven en jy wereldse gevoel en stelsel moet dien wat ander mense sy opinie sterk maak en jou laat goed voel oor jou self nie. Hy het jou gesit op een plek waar jy vandag kan heers en van vandag sy brood leef, nie morgen sy nie. Die Heere is ongelukkig en dis wat Paulus hiervan skryf. Hy sê, hulle, hulle maak beelde, hulle, hulle aanbid met hulle levens goed wat nie die volmaaktheid van God dra nie. In vers 24 sê hy, en daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle hart oorgegee aan onreinheid en hulle lichame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leun en die skepsel vereer, en gedien het boor die skepper, wat geprys moet word, tot in eeuwigheid, amen. Clara Dijn is nie dood, omdat God haar nodig gehad het in die hemel nie. Sy is nie dood, omdat ons enige iets weerts gedoen het nie. 
Lara Dijn is dood, want die systeem waarin ons leef, het gif in my vrou sy lichaam gepomp, en daai kind het nie kans gehad op leven nie. Want dit wat ons as mens om die skepping gedoen het, is daai dode baba net die vrug van dit. En dis nie sonde wat Rihanna gedoen het nie, dis die, die nie eienaarskap vat van die mens om van dit wat God vir ons gegeet nie. Hy men, ons moet ophou om God te blameer, of net opinies te hee. Ek en jy het nog steeds die opdracht om te heers oor die skepping. Jy sien, dit bring skuldgevoelens in, gebroke vertrouwe, skaamte. Skaamte is om een beeld wat jy wil, wil uitstraal, te sien afgebreek is dier iets wat jy gedoen het, en nou is jy skaam. Adam en Eva was skaam, want hulle was naak. En toch was hulle naak voor die tyd, en het het die saak gemaakt nie. Dis omdat hulle ontbloot was, in die gate, in die mondering, en hulle het geweet. Dan sta die totale seer, En ouwe seer is een verskrikkelijke ding, want hy rechtverdig goed en hy programmeer jou hart vir kort paaie na antwoorde. En dis kom ek vir jou sê, ek moet seker wees wie God is in my leven. Want seer kom, ek word geconfronteerd met skuld en met skaamte. Jy sien, ouwe kan sê, maar koot, hoe kom? Hoekom gee die Heere die mens om nie een kans nie? Hoekom, hoekom help hy nie die mens om recht nie? Wel, dis hoekom jy die oud testament het. Die hele oud testament sy story, is een story waar God goed is vir mense, dan misbruik hulle dit. Dan wees hy hulle die gevolge van dit, dan is hulle jammer. Dan bou hulle altaar, en hulle heil die hele week. Volgende week, dan bou hulle een kalf. Elke keer, is die rebellie net groter. Ek wil vir jou sê, genade van God, sonder een totale herpositionering, maak die gate en my en jou baikie, net groter en groter en groter en groter en verskeer alles wat God sy bedoeling in die mensdom sy leven beplan het. Hy kom en hy geef hulle tien voorskrifte met een paar ander reels, en hulle kan het nie hou nie, hulle is so rebels, dat die oomlik toe hulle vraag vir die koning, toe is die eerste koning wat oor hulle aangestel word, volg allemaal om soos het lomskape, en hulle gaan aan bid baals, en hulle gaan doen goed, wat God veracht, hulle verwoes verder dit, en God het onder hulle getabernakel mense. So, een tweede kans, is nie die antwoord, vir die toestand, van die mens, wanneer ons in die positie is nie want die mens glo dat God manipuleer. Die mens leef uit vrees vir die gevolge van die wet. Die mens verwrong selfs Godse wil dier die implicatie te sien en te sê dit is God. En nie die oorwinning te sien wat God vir die mens het nie. Ok, ouwens, so Christus is die ingryping sonder om ons verantwoordelikheid te te ontneem. Hy het vir my en jou verantwoordelikheid gegeen, my siek span jylle kan voorin te kom. Hy het vir ons een verantwoordelikheid gegeen en hy het nooit gesê, ek vat jou verantwoordelikheid weg nie. Jesus het gekom om te sterf en al die gevolge van die val van die mens, ten opzichte van ons verhouding met God, ons verhouding met mekaar, ons verhouding met die skepping, om dit te kom herstel, dus kom die skrif sê, die hele skepping is versoen met die Vader, dier Jesus Christus. Ouwens, ons is nie die gevolge, en die arme victims van goed nie. Jesus Christus het gekom, en hy die prijs betaal, so dat ons kan opstaan, in die ware autoriteit. Julle moet nou vir my kyk, hierdie band, nou, praat nie nou nie, hulle pitch net op, hulle gaan nou lekker sin, maar ek wil in jou gees in praat vir oogend, Romeine 1 vers 16 en 17 sê 
Paulus sê daar vir ons, want ek skaal my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is een kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. Wat glo jy? En wie glo jy? Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe. Ek sê net weer vir op een mooie manier. Jesus het kom sterf van die kruis. En hy was nie een beil uit nie. Ek wil hem het mooi verstaan. As jy denk Jesus het net gesterf wat jy jimmel toe gaan, dan mis jy die punt. Hy het nie gesterf om ons in die hel uit te hou nie. Hy het gesterf so dat ons in verhouding met hom kan leef. Die hel is waar hy nie verhouding het nie. Dis die donkerte. Dis boosheid. Boosheid is wanneer jy ontneem word van intimiteit met God. Wanneer jy afgesnui is van sy heerlijkheid. En wanneer net die wraak van God, wat hy op Christus gebring het, oor jou sal kom. Jesus het gekom, en hy het alles gekom, op hom kom neem, so dat ek en jy nie so hoef te like nie. En nie met patch and solution recht gemaakt is nie, maar dat ons totaal niet kan wees, so dat ons in die heerskapie kan staan. Want ek, ek wil hier met hierdie hoor, as die Heere ons net uitgebeil het, dan het Satan gewen. Ding mooi want eerstens God het nie dier ons oor die skepping geheers nie, daar is geen herstel in hierdie skeppingsplan nie, ons is uitgebeil, want ons is swak, hulle wat die beeld van God dra is, beil uit, en dit is onrechtverdig van God, en ongerechtig van God om het te doen, want dit weis, dat God die swakkeling sal help, om swak te bly, en is nooit sy plan gewees, dis ook om Jesus moes sterf, so dat ek en jy kan wen, Hoor mooi, hy het gesterf so dat ons kan wen. Hy het gesterf so dat ek kan doodwees vir die dood, maar dat ek kan opstaan in die lewe. Jy sien my krisis in die lewe, is niks wanneer ek my hart recht is met die God oor my lewe nie. Die gate in my mondering kan geconfronteer word, wanneer ek besef ek is niet in Christus, want die skrif leer vir ons, dat Jesus gesterf het, en hulle wat in Christus is, is getlee met Christus. Hy is my baaikie. En die heilige geest kom woon in my. So as die geest in my woon, en ek is in hom toegeval, dan is ek in heerskap by. My uitdaging is dit, in Matthäus 25 is daar hierdie gelijkenis wat Jesus vertel van klomp ouwens wat hy talente gegeet. Hy het nie elke week teruggekom en gekyk hoe gaan het en vir hulle nog geld gegeet as hulle dalk paar hand verloor het nie. Hy het hulle geloos. En na lang tyd het hy teruggekom en gesê wat het jy gedoen met wat ek vir jou gegeet? En sy kritiek teen oor die een wat sy talent begrawe het, was nie die feit dat hy nie gewoeker het nie, maar die feit dat hy gesê het, ek het gehoor, hy is een woedende God, hy is een God wat wraak neem, hy het Godse karakter onmiddellik nie herken nie, en dit het die vrug en die doeloosheid en die krachteloosheid in sy leven geword. He had no faith. Nee, hy het geloof gehad, maar nie leun. Ons allemaal het geloof, maar wat ons geloof, bepaal wie ons is. So wat glo jy van God? Wat glo jy rechtig van hom? Hoe sal jou week lyk as ek en jy hier uitstap hierdie week en ons sê, die geest van God woon in my en ek is betleeg met Christus. Hoe sal my omstandighede lyk? Hoe sal die lewe lyk? Gaan ek die hele tyd mantra skree en gebede en allerhande weerd goed en verwacht God moet oppietje as God sê, die talente is in jou hand my kind en ek sal jou help ek is met jou, ek het jou my geest gegeen, ek wil jou ondersteun, maar hou op om een victim te wees, 
Staan op in my naam. Staan op in my autoriteit. Staan op in my, nie op jou eie nie. In my kracht, in my heerlijkheid. Kan jy nie sien, jy is betleem met alles wat nodig is om die wereld te oorwin nie. Hulle het om oorwin. Onthou, onthou. Los jou weggeraap, prentjie. Kom in jou oorwinnings, prentjie. Die kerk wil net weggeraap word. Hoekom? Ek en jy is geroep om te oorwin. Ek en jy is geroep om krachtig in Christus te wees. Wat glo jy oor God oor jou leven? Want ek wil vir jou sê, God glo dat jy goed genoeg is. God het jou lief met sy hele hart, sy hele weese, sy denke is gevul met gedagtes oor jou. Elke droom wat hy het oor jou is goed. Elke plan wat hy vir jou leven het, is beter as wat ek en jy ooit kon dink of droom. Maar het ek die vermoe om dit in my hart te kan opneem. Op te staan in sy autoriteit. Ek wil jou nooi om saam met my te staan vandag. Volgend het hier een meisie net na die eerste dienst kom getuig. Sy het so toe ons hierdie lied gesing het, toe sê sy, sy wil graag iets deel, toe vertel sy hulle is gekaap, en hulle het hulle gezichte in die grond gedruk, en die hele tyd, wat sy daar le, het sy net die vrede van hier en sy besef, hy wat in ons is groter, as hierdie ouwens, en hulle het losgekom, sy het nog gebid, hulle die ouwens, hulle geld wat hulle gevat het, vir hulle kinders moet kost koop nie draks, of iets die, ek weet nie, en het herinner my aan die story, van die, van die ou wat getuig het, wat een gangster was, wat een kar gekaap het, en wat by hierdie ou gekom het in hierdie BMW, en hy die pistool tegen die ou sy kop gedruk, en hy het vir hom gesê, vandag skiet ek jou, my maat, ek soek jou kar soos lerels, en die ou wat daar sit, is heel rustig, hy sê, dit maak die saak as jy my skiet nie, en hierdie gangster sê, hierdie groe ding, hy sê, die vrees kom oor hom, want hierdie ou moet een gangster van ander gang wees, want Jy sien vreesloosheid, beteken jy is een goeie gangster, en hy het nog nooit ou gesien so vreesloos, soos hierdie ou wat hy wil kaap nie. En hy sê vir jou, hoor jy, van wat sy gang is jy? Nou nou, nou, hy check hy een gangster, en dan word sy jylle familie uitgewis. En hy sê vir hom, ek is een kind van die Heere Jesus Christus, en ek is nie bang vir wat jy aan my kan doen nie. En die gangster, van jylle ken hom, het daar sy hart vir die Heere gegeet, terwijl hy nog die pistool tegen die ou sy kop het, toe doen die ou met om die sinners preer ouwens, as ek en jy kan besef, wat sy autoriteit Godse liefde in ons leven het, kan hierdie land verander binnen een week. Hou op om hoopeloos een spektuiter te wees en opinie te hee, opinie verander niks. Dis nou een tyd om te staan vir Christus. Ons gaan nie op die vlak dal wat ons die straat en hardloop en alles wil verwoes nie. Dit is wanneer jy machteloos voel. Ek wil vir jou sê, wanneer jy totaal machteloos voel, dan doen jy dit maar ons voel nie machteloos nie. Want hy is wat in ons is, is groter as hy in die wereld. As een gangster dit kon doen, om sy hart vir die Heere te gee, dier een ou, wat geestvervuld leef, wat sy inpak kan ek en jy maak in ons leven om ons. Ek wil ons met saam bid vir ons land vir maandag. Ons is een groep kerk wat wat saamstaan oor die land. In die vorige keer toe ons hierdie oproep gekry het, om op hierdie manier saam te bid, was dit wat in Natal gebeur het. Die vijand het planne vir maandag, ouwens. Jy moet het weet. Wat gaan ons doen? Lock up and cry? Nee. Nee. Ons gaan God vertrouw vir sy beskerming. Ons gaan bid vir ons land. Ons gaan bid dat God leier stuur wat in die rechte seisoen in die rechte plek kom. Ons gaan die waarheid van God verkondig dier ons werke. Ek kan nie corruptie het op my belasting en kwaad wees vir een ou wat, wat miljoene steel nie. My leven word een krachtige getuienis van Godse heerlijkheid. 
hierdie land behoort aan God ouwens, aan niemand anders nie. Die laaste wat ek gelees het, sê hy, ek gee jylle heerskapie oor alle dere, oor die plante, oor die lelies, oor alles. Gaan heers. Is ek en jy bereid om te heers vanuit Godse liefde? As jy saam met my is, kan jy saam met my in hierdie gebed bid. Jemalse vader, ons kom as doksa die jou kameeldrif. Heere, daar is soveel armoede in ons land. Daar is soveel gebrek in ons. Ons kan soveel gate en baikiese redes gee. Maar ons besef, Heere, Hy het ons getaak met een mandaat. En die selle kracht, die selle macht, wat Hy, Heere, Jesus, uit die, uit die doodheid opgewek het, bleef in ons. Heere, dit is met hierdie autoriteit wat ons vandag kom teenoor elke beplanning in die geesteswereld van die vijand, sy trawante, dier wie ook al hulle wil werk, in die naam van Jesus Christus. En ons sê vandag, heads off! Van Zuid-Afrika. Hierdie is Godse land. Ons as kinders van die Heere aanvaar nie die leens wat versprei word nie. Ons is gesante van die allerhoogste. En ons is die autoriteit gegee, niemand anders, om te heers nie. Heere, gee ons die vermoe, om die licht te kan wees, die sout te kan wees, om wees te kan wees. Heere, ons bid dat die leiders oprig in ons land, wat die gesag dra, en dat die vijandse werke uitgetlees sal word, dat hulle oor die wereld sigbaar sal wees, en nooit vir mekaar kan opkouwer nie. Heer, ons bid van vanmorgen vir elke bankend in die townships, wat nergens het om jyn te gaan nie, tot elke boer op hulle plaas. Ons bid vir elke lewe op ons land, en ons bid vir die beskerming, Elke demoniese macht wat in mense kan werk om dinge te doen, dat hulle afgesnui sal word, dat hulle stomgeslaan sal word, dat hulle verbaas sal staan, dat hulle sal gaan om geweld te pleeg, en dat hulle so uitgetlees sal wees, dat hulle versla sal terug gaan huis toe. In Jesus Christus, sy heilige en wonderlijke naam. Amen. Kan ons hierdie lied sing as een verklaring.